வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் முரசொலி பஞ்சமி நில விவகாரத்தில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் நேரில் ஆஜராக தேசிய பட்டியலிடத்தவர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற வன்முறை தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திடம் எதிர்க்கட்சியினர் கூட்டாக மனு அளித்துள்ளனர் ஜாபர்பாத் பகுதியில் போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறையிடையே மோதல் ஏற்பட்டது கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி போராட்டக்காரர்களை கலைக்க டெல்லி போலீசார் முயற்சித்தனர் போராட்டம் காரணமாக சீலாம்பூர் ஜாபர்பாத் இடையிலான அறுபத்து ஆறு அடி சாலை மூடப்பட்டது டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீதான கொடூர தாக்குதலை கண்டித்தும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்தும் சென்னை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் நெரிக்கல்மேடு பகுதியில் உள்ள மசாஜ் சென்டரில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டை மாற்ற முயன்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவிற்கு ஆதரவாக அதிமுகவின் மாநிலங்களவை எம்பி முகமது ஜான் வாக்களித்துள்ளார் இதனால் அவர் மீது இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஐ நா சபையில் காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என சீனா கொண்டு வர இருந்த கோரிக்கையை வாபஸ் பெற்றது ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில் மொத்தம் இரண்டு புள்ளி ஒன்பது எட்டு லட்சம் வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் குறித்து நீதி விசாரணை தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என மனுதாரர்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது புதுவை மாநிலத்தில் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அதை நிறைவேற்றுவதற்கும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் எம் ராகுல் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தென்கொரியா பிரதமர் லீ நெக்யோனை தலைநகர் சியோ நகரில் அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து பேசினார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான புள்ளி பட்டியலில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் நீடிக்கிறது வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்